സാറിന്റെ മകളുടെ മുഖസൗന്ദര്യത്തെക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സാ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവർ സംസാരിച്ചോ പവിത്രനോട് എന്റെ മോൾക്ക് ഒരു കല്യാണം ആലോചിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നേരാ എന്ന് വെച്ച ഒരു അമ്പലത്തിലോ വല്ല വഴിയിലൊക്കെ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയൊക്കെ ഇല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചൊന്നുമില്ല യാദൃശ്യമായിട്ട് കണ്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ വെച്ച് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ ജനറേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടുകിട്ടാൻ എന്റെ പ്രയാസമാണ് തന്നെക്കാൾ ഏറെ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്കൊരാഗ്രഹേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ വളർത്തിയത് അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഇനിയുള്ള കാലം സങ്കടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയണം ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിലെ പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമോ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മരുമകളായിട്ടല്ല ഒരു മകളായിട്ട് ലക്ഷ്മി വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം വെറുതെങ്കിലും ആദ്യം ഞാനും തെറ്റി തിരിച്ചു ഇപ്പോഴൊക്കെ സാധാരണ പെണ്ണും ചെക്കനും കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് എല്ലാം ഉറപ്പിച്ച ശേഷമേ വിവരം മാതാപിതാക്കൾ അറിയൂ പക്ഷേ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അത് ആദ്യം വന്ന് അവൾ അച്ഛനോട് പറയാൻ തോന്നിയത് അനന്തൃഷ്ണന്റെ പക്വതയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു പെറ്റമ്മയുടെ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മകൻ താലി കെട്ടുന്ന പെണ്ണിനെയും ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ കണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നീ ഹാ അനന്തകൃഷ്ണൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരല്ലോ ലക്ഷ്മിക്കും വീട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർക്കും തന്നെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ എന്നാലല്ലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റും വാ നമുക്ക് എന്റെ കാറി പോവാം ഓക്കെ ആന്റണി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ ഒരു അച്ഛന്റെ കൂടെ ആരോ വരുന്നു ആരാത് ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച് അനയിച്ചോണ്ട് വരാൻ ഇയാൾ ആരാ ഇനി ലക്ഷ്മിച്ച് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ആളാണ് പെണ്ണ് കാണാൻ ഇങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് ചിലപ്പോ അച്ഛന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും ലക്ഷ്മിയുടെ അനീതിമാരാ കാവ്യയും കൃഷ്ണ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ വരാൻ വൈകൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളിങ് എത്തിയോ ആരാ ഇരിക്കൂ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ദേവിക ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മയാ ലക്ഷ്മിയോടെ ലക്ഷ്മി ഞാൻ വിളിക്കാച്ച ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്താ ഇത് ലക്ഷ്മി എന്റെ മൂത്ത മകൻ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ളൂ ഹേ മോള് സംശയിക്കണ്ട നീ കണ്ടു കാണും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അനന്തകൃഷ്ണൻ എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിസിനസ് നടത്തുക റോയൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരറിയാത്തവരാരും ഇല്ല സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഏഴെട്ട് വീടുണ്ട് പിന്നെ നാലഞ്ചോ ഫ്ളാറ്റും 
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പതിവ് മടങ്ങ് സ്വത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്കുണ്ട് ഏ അത്രക്കൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരും കൂടി അറിയട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മോള് പോയി മോളെ സ്പെഷ്യൽ മറ്റേ ഈ മെക്കാട്ടൽ ജ്യൂസ് എടുത്തോടുവാ ഏതാണ്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മോളൊരു സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അത് തന്നെ അയ്യോ അച്ഛാ അത് മക്കാട്ടയിലല്ല മോക്ടൈൽ ജ്യൂസ് അതെ ഇവർ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ പഠിപ്പിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ആ എന്തായാലും മോള് പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ ബിരുദെടുത്ത ശേഷം ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളിൽ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ലക്ഷ്മി പാസ്സായത് ആ ഈ വീട് കണ്ടു ഇതൊക്കെ അടുക്കും ചിട്ടയിലും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിയാണ് ഒരു കുടുംബം നോക്കാൻ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ആരും അവളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണ്ട അത്രയ്ക്ക് മിടുക്കിയ അതിങ്ങ് അനന്തകൃഷ്ണൻ കൊടുക്കുമോളെ ദേ ആളെ നന്നായി നോക്കി കണ്ടോളണം പിന്നെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പരാതി പറയരുത് ആ അനന്തകൃഷ്ണനെ കണ്ട് കാന്താരികൾ എന്ത് പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും കുറ്റവും കുറവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര മിടുക്കാ രണ്ടിനും എന്താ മോളുടെ അഭിപ്രായം ആളെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഒന്നിങ്ങ് വരുവോ എന്താ കാര്യം അറിയാതെ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കേ ഏയ് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പവിത്രനല്ലേ ബ്രോക്കറ് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്മിയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതാ അനന്തകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം ലക്ഷ്മിക്ക് ഇഷ്ടായെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം നമുക്ക് പറ്റിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തു പറയുന്നു അതിപ്പോ ഞാൻ നമ്മുടെ മോളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ കൂടുതലൊന്നും അന്വേഷിക്കുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്നൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്ന എങ്ങനെയാ അതിന് ഒരു സാവകാശം വേണ്ടേ അനന്തകൃഷ്ണൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സത്യസന്ധമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു തന്നെ എന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞ പോരെ വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇവളിപ്പോഴും നാട്ടുമ്പുറത്തുകാർ വീട്ടമ്മയാ അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞതാ ശരി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാവിയുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചും അന്വേഷിച്ചും ഉറപ്പ് വരുത്തി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാവൂ എൻ്റെ അമ്മ ലക്ഷ്മി കാണാൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും വരാം എന്നെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചറിയാം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടാവരുതെന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ കല്യാണം നടത്തിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങാം എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആവട്ടെ 
നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം ശരി പ്രധാനമായും അനദേഷന്റെ അമ്മയായിട്ടാണല്ലോ സംസാരിക്കേണ്ടത് ശരിയെന്ന് വരുന്ന ദിവസം പവിത്രനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചാൽ മതി ശരി ഞാൻ അനദേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം അത് ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ നൊളിഞ്ഞു നോക്കുക അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതെ കക്ഷി ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും സംസാരം കേട്ടിട്ട് അച്ഛൻ ഈ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച മട്ട ഹാ അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് ഇനി ഉടനെ ഒരു കല്യാണ സദ്യ ഉണ്ടാ മോളെ രാമകൃഷ്ണൻ വരികയാണെങ്കിലേ കൃഷി ഓഫീസിലോട്ട് പറഞ്ഞുവിട്ടേക്ക് ഞാനവിടെ ഉണ്ടാവും സ്വാമി ശരണം താൻ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ പവിത്ര കല്യാണ ബന്ധനുള്ള കാല് നാട്ടിക്കോ ഞാൻ ചെറുക്കരെയും കൊണ്ട് ദാ വരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് പോയ പോക്ക പിന്നെ അതെ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് ഇവിടെ തണ്ടസിന് ചേർന്ന് ഒരു ബന്ധം ഒത്തു വരണ്ടായോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ ഒരെണ്ണം കൈ കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴാ എവിടുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത എം പി എക്കാരനാ പയ്യൻ ഇട്ടുകൂടാനുള്ള സ്വത്തുണ്ട് അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ പയ്യന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ ബന്ധത്തിനൊരു താല്പര്യമുണ്ട് സ്വത്തും പണവും മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ചെറുക്കൻ കാണാൻ വല്ല മെനയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണോ ഞങ്ങളുടെ ഈ പെങ്കൊച്ചിനെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ചാ മതി ദാണ്ടേ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന എന്തോ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താത് അനന്തകൃഷ്ണൻ ആ അത് തന്നെ ഈ നാട്ടിലൊരു പെണ്ണ് കാണാനാ വന്നതെന്നല്ലാതെ അതിവിടെ ലക്ഷ്മിയെ കാണാനൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനറിയാതെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടായത് വന്നത് ഇയാള് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കണ്ടതല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് പെണ്ണ് കണ്ടു എന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നോക്കിയാ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഹലോ ഹലോ മാഡം ഇത് ഞാനാ പവിത്രൻ ബ്രോക്കർ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ ആലോചനയില്ലേ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് അതെ അതെ ലക്ഷ്മി അനന്തകൃഷ്ണൻ സാർ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയെന്ന് അവര് പറയുന്നു അതെയോ അത് ശരി അത് ശരി അല്ലല്ല വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഓ ശരി ശരി മാഡം ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു കാര്യമേ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാന്ന് ആരോടും പറയണ്ട എന്ന് അമ്മയെ ചട്ടം കെട്ടിയിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് അല്ല അതുപോലെ കണക്കിന് നല്ലതാ പെണ്ണ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം മറ്റുള്ളവരെ അറിയിച്ചാ മതിയല്ലോ എന്തായാലും ചുളിയില്ല ചടങ്ങ് അങ്ങ് നടന്നു എന്നാലും പെണ്ണ് കാണലെന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വിഡ്ഢികളായി നീ അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട കാലം ഒരുപാട് മാറിയില്ലേ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫാഷൻ ആ പയ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നോ അതെ നമ്മുടെ മോളുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് അവളുടെ മുഖത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ബന്ധം ഒത്തു വന്നത് ഭാഗ്യമാന്ന് കരുതിയാ മതി അല്ല അത് അവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്നാ പിന്നെ ഇനി വേറൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പയ്യനെ എനിക്കും ബോധിച്ചു 
ഇനി അധികം വൈകാതെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ മുറക്കിങ്ങ് നടന്നോട്ടെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി മലയ്ക്ക് പോകും ഇത്തവണ കുറെ നേർച്ചകളുണ്ട് വിളക്കും കണ്ട് തൊഴുത് ഒരഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ മടങ്ങി വരും അതിനടുത്ത ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ഈ കേട് തീർക്കാൻ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പെണ്ണുകളെ ചടങ്ങ് നടത്തിയേക്കാം എന്താ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം ആയിക്കോട്ടെ വളരെ സന്തോഷം സ്വാമി ശരണം ഇത് കൂടി ഓ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഒളിക്കല്ലേ നാണം വരുമ്പോ ഇതുപോലെ ചേച്ചിയുടെ കണ്ണും കവിളും ചുമന്നു തുടുക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ അച്ഛന് അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായി പിന്നിനി എന്താ അമ്മയ്ക്ക് ആൾ അത്ര പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല അന്ന് നേര ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞ ചേച്ചി എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെ സങ്കടപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് എന്റെ ആഗ്രഹം അതോർത്ത് ചേച്ചി പേടിക്കണ്ട അമ്മയുടെ ഇഷ്ടക്കേട് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റു പക്ഷേ ന്യൂ ഗ്രാൻഡിൽ കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് വയർ നിറച്ച് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വാങ്ങിത്തരണം സമ്മതിച്ചോ പോളിച്ചു ശരി ശരി സ്വപ്നം കണ്ട് നിർത്തിയെടുത്തുന്ന് തന്നെ ബാക്കി തുടങ്ങിക്കോ ഞങ്ങളൊരു ശല്യം ആവുന്നില്ല ബാകൃഷ്ണേ ബായ് ഞാനിവിടുന്ന് നേരെ പോയത് അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തില എന്റെ രാഖിമേ അവിടെ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ നീ 
എപ്പോ വന്നു ദാ ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കളയിൽ ജോലിയൊന്നുമില്ലേ ആ എന്താ നിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് എന്താ അഭിപ്രായം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കുട്ടിയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നീ അതങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ ഒരു പെണ്ണ് കണ്ട ഉടനെ ഓടി വന്ന് അവളെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കൂന്ന് എന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് നാണമല്ലേ അതിന് തക്ക എന്ത് മേന്മയാ നീ അവളിൽ കണ്ടത് ആ കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ ലുക്സ് വീട്ടിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതെല്ലാം എനിക്കിഷ്ടമായി അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ അളന്ന് അവളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി മതിപ്പ് പറയണമെങ്കിൽ എന്റെ മകൻ ഒരു തിരുമണ്ടനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതേണ്ടി വരും നീ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവളുടെ സ്വഭാവം പെണ്ണിനെ ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനത് സമ്മതിച്ചത് നീ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്ര പക്ഷെ അവളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് നീ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ലക്ഷ്മി കണ്ടപ്പോ എന്റെ സങ്കല്പത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അതേ കുട്ടി അതാ ഞാൻ അത് ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതുവരെയുള്ള നിന്റെ ഏത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഒരവസാന തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നത് ആരാ ഞാനാണോ അതോ നീയാണോ അത് അത് അമ്മയാ ആണല്ലോ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനും കൂടി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലല്ലേ അവളെ നീ കല്യാണം കഴിക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാവൂ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ അമ്മക്ക് ലക്ഷ്മി ഇഷ്ടപ്പെടും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ നീ അതങ്ങ് അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കണ്ട അനന്തു അച്ഛൻ മരിച്ച ശേഷം ആ ഒരു കുറവ് അറിയിക്കാതെ നിന്നെ വളർത്താൻ അമ്മ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാലോ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ നീ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ നിന്റെ പഠിത്തം നിന്റെ ആഹാരം അങ്ങനെ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അതിലൊന്നും നിനക്ക് ഇതുവരെ ഒരു അനിഷ്ടവും തോന്നിയിട്ടുമില്ല ആണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും നീ എനിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കല്യാണ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്ക് മാത്ര അമ്മയ്ക്ക് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ എന്റെ മുൻ കല്യാണം കഴിക്കാവൂ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യൂന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ അമ്മേ ലക്ഷ്മി ഡിഗ്രിയും അതിനപ്പുറം ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളും കഴിഞ്ഞതാ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനും ഓഫീസിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ഓഫീസും ബിസിനസ്സും നോക്കി നടത്താനാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റാഫിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ മകന് നല്ലൊരു ഭാര്യയും എനിക്ക് നല്ലൊരു മരുമകളെയും മാ അതിന് തക്ക എന്തെങ്കിലും യോഗ്യത അവൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പോയി നേരിട്ട് കണ്ടതിനു ശേഷം പറയാം നാളെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ പോയി കാണും അതുവരെ നീ മനസ്സിലൊന്നും ഉറപ്പിക്കണ്ട നിന്റെ ഈ പ്രായം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടതിനു ശേഷം ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മായിച്ചു കളഞ്ഞേക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ഞാനെടുത്ത ഒരു തീരുമാനവും തെറ്റായി പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്റെ മോന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും നീ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാ മതി ഇത്ര അത്യാവശ്യപ്പെട്ട് ആർക്കാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ആ ബ്രോക്കർ പവിത്രനെ അയാൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി ചെറുക്കന്റെ വീട് കാണാൻ പോണ്ടേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് സംസാരിച്ച് കല്യാണത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഇത്ര തിടുക്കം കാണിക്കണോ ആ പവിത്രന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എത്ര വിശ്വാസം പോരാ ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോ മുന്നും പിന്നും നൂറ് വട്ടം ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ടോ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ അതിലൊരു പിഴവ് പറ്റിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കുട്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കേണ്ടി വ
നിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആദ്യം പേടിയും അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കണം നല്ലതെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ അത് നന്മയായിട്ടേ ഭവിക്കൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സംശയിച്ച് സംശയിച്ച് നിന്നാൽ ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു നീക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞതാ കറക്റ്റ് അമ്മയുടെ ഈ തർക്കം പറച്ചില് കേട്ട ചേച്ചി ഇവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാന്ന് തോന്നും അത് നേരാ ഇനി എങ്കിലും നീ എന്റെ മക്കളെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ അനന്തേട്ടനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായി ഇവിടുന്ന് വേറൊരാളാണെങ്കിൽ പെണ്ണ് കണ്ടു പോയപ്പോ മുതല് ഈ കല്യാണം തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേർച്ചയും പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ഇരിക്ക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാ നിക്കുന്ന ചോദിച്ചു നോക്ക് നീ പറഞ്ഞത് നിന്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ മുഖം കറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം 